எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு கூட என்னால கொஞ்சம் வீடியோ கால்ல வர முடியல வீடு கொஞ்சம் ஷிஃப்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆடியோ கால் மட்டும் இன்னைக்கு வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் என்ன வாய்ஸ் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கேட்கலன்னா மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே நம்ம லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு டிசிஷன் டேக்கிங் அதாவது என்ன ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோமோ அந்த டிசிஷன் ஒரு டிசிஷன் ஒண்ணு எடுத்து எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம தாட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ஒரு மூவ் கிடைக்கும் ஒரு நகர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க எத்தனை பேர் இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்துருந்தீங்கன்னு தெரியல யாராவது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா யாராவது ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்க அது உங்களுக்கு வேலை பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கூட நீங்க அதை சொல்லலாம் ஓகே ஓகே லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வரும் நிறைய பேர் என்னன்னா அது வந்து பிடிக்கவும் வேண்டாம் நீங்க பிடிச்சி வச்சுக்கவும் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லி அது தள்ளி விடவும் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னா என்ன அப்படின்னு புரியாதவங்களுக்காக அதை நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்டாக நம்ம கொடுத்தோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு முடிவு ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிவு எடுத்து தான் அதுல இருந்து நகர்வு நடக்குது பட் வந்து தெரிஞ்சு எடுப்போம் தெரியாம எடுப்போம் பட் இந்த மாதிரி தெரியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒண்ணு பண்ணாலே அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு நகர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சோ சொன்னோம் ஸோ யாராவது ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து அதே மாதிரி அது லாஸ்ட் டைம் கொடுத்தது ஒரு ஒரு வகையான கீ இப்போ இன்னும் இந்த பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வகையான கீ இது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வாட்டி என்ன நம்ம டைரி கொடுத்துட்டு போனா அனத கி கிவ்ஸ் அப் மூவ் ஃப்ரம் யோர் தாட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆஹ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் நீங்க யார ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ ஆஹ் எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் வருது பதட்டம் வருது இல்லையா நம்ம இப்ப என்ன சொல்லுவோம் பதட்டம் வந்துச்சுன்னா வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ எனக்கு பதட்டமா இருக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க போராட வேண்டாம் ஆஹ் நீங்க பட்டு விட்டுட்டு வேலையை பாருங்க அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலாவே வந்து நம்ம இதுதான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் சோ இங்க பதட்டம் வருது அந்த சூழ்நிலை கேட்ட மாதிரிதான் பதட்டம் வருது சோ நீங்க அதனால அதை பத்தி நீங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க வேலை பாருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா எனக்கு பதட்டம் வர எனக்கு பதட்டம் பிடிக்கல வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா தவறா யாராவது ஒண்ணு ரெண்டு பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி சொல்லலாம் சொல்லுங்க பத்மாவதி அது தவறு மேம் பதட்டம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சிருக்க கூடாது வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே நீங்க சொல்ற மாதிரி பதட்டம் வந்திருக்கு தெரியுது நம்மளுக்கு அது அப்படியே விட்டுடணும் ஓ பண்ணிடணும் அப்படிதான் எனக்கு தோணுது ஓகே அது வரக்கூடாது எனக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி நம்ம அது செய்ய வேண்டியது இல்லை ஓகே 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 அடுத்து வேற யாராவது இதை பத்தி ஏதாவது சொன்னோம் நரேஷ் சொல்லுங்க நரேஷ் மேடம் மேடம் இது ஆக்சுவலா இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றது ஓ அப்படியா ஓகே எனக்கு தெரியாது இத்தனை நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நான் அப்புறம் வீடியோ சீட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் தெரியுமா கான்செப்ட் புரியுது மேடம் எனக்கு ஆக்சுவலா நீங்க கேட்டிருக்கீங்க என்னன்னா இதுல வந்து எதுமே நம்ம சொல்றதுக்கு எதுமே நம்ம கிட்ட இல்ல மேடம் ம் ம் ஓகே சோ எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி क्वेश्चन ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றீங்களா அதாவது இப்ப எனக்கு எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு பதட்டம் வருது பதட்டம் வந்த உடனே ஐயோ எனக்கு இந்த பதட்டம் வேண்டாம் எனக்கு வர எனக்கு இந்த பதட்டம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து சரியா தவறா அப்படின்னு கேக்குற இல்ல இது இது வரு வருது வருதும் நம்ம கையில கிடையாது அப்படி வந்தாலும் ரியாக்ட் ஆகும் நம்ம கையில கிடையாது இதுல எதுவுமே எதுவுமே நம்ம கையில இல்லைன்னு தான் என்னோட இது ஓகே 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 தேங்க்யூ ஹலோ ஆஹ் சொல்லுங்க சித்ரா சொல்லுங்க சித்ரா என்ன எனக்கு எப்படின்னா அது கரெக்ட் தான் ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தானே வருது அது தப்பு ஒண்ணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம 
கண்டுக்காம விட்டலாம் ஓகே ஓகே பதட்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது சரிதான் சொல்றீங்க இல்ல 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 அது அப்படி நினைக்கிற பதட்டம் வரலாம் சொல்லலாம் சரி நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எனக்கு வந்து இப்போ இனி நம்மளோட இதுவே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே கூட எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து புரியல எனக்கு புரியல அப்படிங்கிறப்போ புரியல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு கவலை வருது உடனே வந்து ஐயோ நான் வந்து இப்ப புரியலையே நான் அதுக்கு வந்து கவலைப்படுறனே நான் வந்து கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா தவறா இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க விமலா சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது எப்படி அது வந்த அப்புறம் தான் நம்ம உணர்றோம் நம்ம கையில இல்லையோ அதே எண்ணமும் சரி கவலை வரக்கூடாதுங்கிற எண்ணமும் சரி அதுவும் நமக்கு நேச்சுரலா வர்றது தானே அதுவும் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்றோம் அதுவும் நம்ம கையில இல்ல இல்ல அந்த எண்ணமும் நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்ல இல்ல வரலாம் அந்த மாதிரி வெளி செயல்ல வந்து நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் அது புரியலன்னா இன்னும் இந்த மாதிரி பல சந்திப்புகள்ல கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பதட்டம் தேவையில்லாது அது அப்படியே இயற்கையா விட்டுடலாங்க இன்னொரு 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 சிம்பிளான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றாரு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்றப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் ஏதோ ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதனால ஏதோ வேற வேற ஏதோ நடந்துருச்சு அதனால அவர் வந்து கில்ட்டா ஃபீல் பண்றாரு சோ அந்த கில்ட் அவரை ஃபீல் பண்றப்போ எனக்கு வந்து ஐயோ எனக்கு இந்த கில்ட் வேண்டாம் எனக்கு இந்த கில்ட் வரக்கூடாது அப்படி நினைக்கிறாரு எனக்கு இந்த கில்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இது சரியா தவறா இந்த இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் வந்து ஒரே டைப்பா ஏன் ஏன் கேட்கறேன்றத நான் உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க முதல்ல இதுக்கு யோசிச்சு ஆன்சர் மட்டும் பண்ணுங்க வந்துட்டு <laughs> 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 வரக்கூடாதுன்னு அவரு சொல்றது தப்பான்னு கேக்குறீங்க 
எனக்கு கில்ட் வந்துருச்சே அப்படின்ட்டு வந்து கில்ட் கவலைப்படுறது எனக்கு கில்ட் வந்துருச்சேன்னு கவலைப்படுறது சரியா தப்பா எனக்கு கில்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது நினைக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே சரி இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஏதோ உங்க ஆபீஸ்ல நம்ம ஆபீஸ்ல நம்ம கூட வேலை செய்யறவங்க ஒருத்தவங்க நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தவங்களுக்கு ஏதோ ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சு ஏதோ அப்ப வந்து நமக்கு அவங்கள பிடிக்காது அதனால நமக்கு ஒரே பொறாமையா ஃபீல் ஆகுது உடனே நம்ம பொறாமையா இருக்கு நமக்கு ஒரு மாதிரி பிடிக்கல இந்த பொறா பொறாமை உணர்வு நமக்கு பிடிக்கல ஐயோ எனக்கு இதை பொறாமையா ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு இந்த பொறாமை வேண்டாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆஹ் இது வந்து மறுபடியும் அதே கொஸ்டின் தான் சரியா தவறா அந்த புறாம வருது இயற்கையா உள்ள இயல்புல இருந்து வருது பண்ணிக்கணும் என்னோட இதுவும் அதேதான் மேம் பொறாம வர வரும் வரலாம் ஆனா வந்து நம்ம பொறாம பட்டுட்டோமே அதை ஃபீல் பண்ண வேண்டியது இல்லை அன்பு கருத்தை கிட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தாரு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம்தான் கேட்டேன் அதுல ஒருத்தர் வந்து தாட் வந்தா வந்து அப்படியே விட்டுற சொல்றீங்களே ஒரு தாட் வந்தா அந்த தாட்டை அந்த தாட்டை வச்சுதானே செயல் செய்யணும் அப்ப அந்த தாட் தப்பான தாட்டா இருந்தா அதை எடுத்து தப்பான செயல் செஞ்சிருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு நான் சும்மா அந்த கொஸ்டின் நம்மளோட இதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ தாட் வந்தா இந்த மாதிரி ஏதோ தப்பான தாட் வந்தா நான் தப்பான செயல் செஞ்சிருவேன் நினைச்சு எனக்கு இந்த தப்பான தாட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த தப்பான தாட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அது சரியா தப்பா என்னடா எல்லாமே ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனா எல்லாத்துலயுமே ஒரு இது இருக்கு சொல்றேன் வேண்டாம் <laughs> அப்படின்னு நினைக்கிறது எனக்கு இந்த பதட்டம் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்க எல்லாருமே நிறைய பதில் சொன்னீங்க அது தானா வர்றதா அதனால அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அது வந்து போட்டோம் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து நம்ம சொன்னோம் இப்போ நீங்க நீங்க எல்லாருமே சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்ல நிக்குது அதாவது பிரச்சனை வருது பிரச்சனை இருக்கு பார்த்த உடனே பதட்டம் வருது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்லயே என்ன என்ன நம்ம சொல்றோம்னா ஓகே அது அது தானா தான் வருது அதனால அதை விட்டுட்டு வேலை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இதுல ஒரு மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்லயே பண்ண முடியாதவங்களுக்கு அவங்களுக்காக தான் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கறத சொல்றோம் ஆஹ் பதட்டம் வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு கேட்டா சரிதான் யாருக்கு பதட்டம் பிடிக்கும் சொல்லுங்க நம்மளோட நேச்சரே நமக்கு பதட்டம் வேண்டாம் அப்படிங்கறது தான் நேச்சர் அதாவது என்னன்னா அந்த பதட்டம் அப்படிங்கறத காமிக்கிறது என்னன்னா வெளியில இருக்க செயலுக்கான உள்ளுக்குள்ள வர ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அந்த பதட்டம் இது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் சோ அதை வச்சு நீங்க என்ன டிசைட் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த பதட்டங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் ரெட் ஒரு ஒரு அபாயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டேஞ்ச் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இண்டிகேட்டர் சோ அது நம்ம வேண்டாம்னு நினைக்கிறது சரிதானே நம்ம வேண்டாம்னு நினைக்கிறது சரிதானே அப்படிங்கிற அந்த மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போறப்போ இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப் சொன்னீங்க இல்லையா பதட்டம்ங்கிறது வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி வருது ஓகே தான் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த அந்த மாதிரி அந்த பர்செப்ஷன் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு இந்த பர்செப்ஷன் இன்னும் ரொம்பவே ஆப்டா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எதிர்த்தா மாதிரி பிரச்சனை பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை வந்தா பதட்டம்னு ஒண்ணு காமிக்குது இந்த பதட்டம்ங்கிறது ஒரு குட் ஃபீல் கிடையாது அந்த குட் ஃபீல் வேண்டான்னு சொல்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த ரெட் ரெட் கலர் மார்க்கே வருது சோ அது என்னன்னா இப்ப வந்து ஓ பதட்டம் வேண்டான்னு சொன்னா நீங்க பதட்டம் வேண்டான்னு சொல்லி 
இப்ப போய் நீங்க பதட்டத்தோட சண்டை போட போறது இல்ல பதட்டம் வேண்டான்னு சொல்றதும் அதுவும் இயற்கை தான் அது அப்படிதான் பதட்டம்னா நம்ம வேண்டான்னு தான் சொல்லுவோம் இது நேச்சர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் வந்தாலே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலே உங்களுக்கு அந்த பதட்டத்துல இருந்தோ உங்களுக்கு அந்த அந்த தாட்ல இருந்தோ உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு நகர்வு கிடைக்கும் ஆஹ் இது நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் ஆக்சுவலி உண்மையா பார்த்தா ஆஹ் இப்ப அடுத்து ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இதை எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதனால கில்ட் வருது நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் ஆமா கில்ட் வந்தா வந்து போட்டோம் அது ஏதோ நடந்ததுக்கான வருது சோ நம்ம தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துல இருந்து நிறைய பேரால மூவ் ஆக முடியாது இது நம்ம பிரவாகம்ல நிறைய நம்ம பார்த்துட்டே வர்றதுல நிறைய பேரோட ஆஹ் நிறைய நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரிதான் ஸ்டக் ஆறாங்க சோ அவங்கள அந்த இடத்துல இருந்து நகர்த்துறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் அது அதுதான் இப்போ கில்ட் வரக்கூடாதுன்னு அந்த அவரு நினைக்கிறதும் எனக்கு கில்ட் பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறதும் கரெக்ட் தான் ஏன்னா அதுவும் ஒரு இண்டிகேட்டர் அதுவும் ஒரு ரெட் கலர் ஒரு 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 அன்பிளசன்டான ஒரு ஒரு விஷயம் சோ அதனால எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதும் நேச்சர் தான் அதுவும் நேச்சர் தான் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலே அவங்களுக்கு அந்த கில்ட்ல இருந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியா ஒரு நகர்வு கிடைச்சிடும் ரொம்பவே ஈஸியா ஒரு நகர்வு கிடைச்சிடும் ஆஹ் சோ இது வந்து ரெண்டாவது அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் இன்னொன்று அடுத்த முன்னா மூணாவது எக்ஸாம்பிள் அது என்ன பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்க ப்ரமோஷன் வந்தது அவன் பிடிக்கல அப்படின்னா எனக்கு ஜெலஸ் வந்தது அப்படின்னா அதே போலதான் ஜெலஸ் வந்து எனக்கு வேண்டாம் ஜெலஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கல அப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு நல்ல இது கிடையாது அதனால எனக்கு அது வேணாம் ஐயோ இது எனக்கு ஒரு குட் ஃபீல் கொடுக்கல அதனால எனக்கு இது வேண்டாம்னு நினைக்கிறது ரொம்பவே சரி ரொம்பவே சரி அப்படிங்கிற அந்த பர்செப்ஷன் வந்தா போதும் அவ்வளவு நம்ம ஆக்ஷனுக்கு நம்ம போகவே இல்லை ஆக்ஷன் பார்ட் போகவே இல்லை அகம் பத்தி மட்டும்தான் பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இது இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது அந்த அந்த புரிஞ்சாலே போதும் ஐயோ நம்ம இது வந்துருச்சு இதை நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படி அவசியம் இல்லை இது ஆமா எனக்கு வந்து இது பிடிக்கலன்னா எனக்கு பிடிக்கல தானே எனக்கு இது பிடிக்காதுங்கிறது நேச்சர் தானே அப்படிங்கறத நினைச்சா மட்டும் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா அதுல இருந்து மூவ் ஆயிடுவாங்க உம் ஆஹ் அடுத்து என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் ஆஹ் அந்த புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது கூட வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் ஒரு ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம நம்ம கான்செப்ட அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு டே டு டே லைஃப்ல போயிட்டே இருக்கிறப்போ அது ஆஹ் சில விஷயங்களை வந்து அவங்க நல்லா நல்லபடியா வந்து ஈஸியா வந்து கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க சில சமயம் வந்து அது வந்து ஸ்ட்ரக் ஆற மாதிரி இருக்கு அந்த டைம்ல அவங்க ஐயோ முன்னாடி வந்து நம்ம நல்லா பண்ண முடிஞ்சதே இப்ப நல்லா பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறதும் அதுவும் சரிதான் நான் நல்லா பண்ண முடியலையே நினைக்கிறதும் சரிதான் ஏன்னா அதுவும் நம்மளோட இயற்கையா நேச்சரா வர விஷயம் தான் சோ நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பார்த்துட்டு நம்ம போகவே இல்லை அகத்துல வந்து ஒரு உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து நீங்க எப்படி மூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கீயா நம்ம இத கொடுத்துருக்கோம் ஆஹ் இது வந்து நேச்சரா நமக்கு நடக்கிறது தான் பட் அது கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாட் வந்தா அந்த கெட்ட தாட் வந்து வேற மாதிரி தாட் வந்தா என்னோட ஆக்ஷன் தப்பாயிருமே நினைக்கிறதும் சரிதான் அதுவும் சரிதான் ஏன்னா அந்த வேற ஏன்னா தாட் எடுத்து நம்ம வேற மாதிரி செயல் பண்ணிடுவோன்றது அந்த நேச்சர் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படி அப்படி வேண்டாம் நினைக்கிறதும் சரிதான் அப்படிங்கிற அந்த அகம் பத்தின புரிதல் இருந்தா போதும் நான் என்ன சொல்ல வரேனா எனக்கு எந்த உணர்வு வந்தாலும் அதை நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல அது அப்படின்னு ஆஹ் இதுக்கு இல்ல அது வேண்டான்னு சொல்றதும் கரெக்ட் தான் அது வேணும்னு சொல்றதும் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற அந்த புரிதலோட இருந்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த தாட்ல இருந்து ரொம்ப ஈஸியா ஒரு மூவ் கிடைச்சிடும் அது நீங்க உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நம்ம எடுத்துப்போம் இல்ல ரெஃபரன்ஸ் வேண்டான்னா விட்டுட்டு போய் நம்ம வேலைக்கு பார்ப்போம் சோ இவ்வளவுதான் நான் சொல்ற விஷயத்துல மூணு பாயிண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெளியில நடக்கிற விஷயம் அதுக்காக வர ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் விட்டுருங்க முடிவு வந்து லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் இதை க
துக்கம் வந்தா எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறதும் நேச்சர் தான் இயற்கை தான் நம்ம அப்படிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுல இருந்து எப்படி ஈஸியா மூவ் ஆகுறதுங்கிறது தன்னால நடக்கும் தானே நடக்கும் இப்ப நான் சொன்னது புரியுதா யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் என்னாலும் <laughs> 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 இல்ல மேடம் ஐயாவும் பட் நம்ம நம்ம யோசிக்கிற திறமை வந்து ஆறு மாசமா ஒரு வருஷமா அவ்வளவு பிக்கப் பண்ணாவது அது டைமிங் எடுக்குமா மேடம் அவங்க ஆரம்புறம் அகம்புறம் இல்ல ஆமா கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க மைண்ட் இருக்கு இல்லையா நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொன்ன பார்த்த உடனே கேட்ட உடனே வந்து அது அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் வேற ஒரு ஆமா வேற ஒரு 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 வேற ஒரு இதுல இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா வேற ஒரு மெத்தட்ல இயங்கிட்டு இருக்கு சோ அதுலயே தான் அது இயங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் சோ இப்பதானே நீங்க புதுசா அதுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த இன்புட்ட நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த உண்மையா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப சீக்கிரம் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வெறுமனே வந்து சொன்னாங்க அப்படிங்கறதுக்காக அது மாறு மாறும் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப அது கஷ்டம் நாலு மாசமா உங்க 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 ப்ரோக்ராம் பார்த்தா மேடம் யூடியூப் எல்லாம் லைவ்ல எல்லாரும் கேட்டுதான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு <laughs> 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 அது தாத்து அன்னைக்குள்ள முடிக்கணும் நான் ஐடியா பண்றேன் மேடம் ஆனா அது வந்து அது சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த வேலை பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை பணம் பிரச்சனை அப்படி ஒவ்வொரு இருந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் அதிகமா வந்துட்டே இருக்கு மேடம் கவி நீங்க என்ன நீங்க என்ன பண்ணுங்க கவின் இப்போ ஒரு பிரச்சனை எடுத்து பண்ணுங்க ஒண்ணு மட்டும் எடுத்து பேசுனீங்க எப்பவுமே நம்ம மைண்டுக்கு இப்படிதான் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து சொல்யூஷன் பாக்காது ஒன்னு ஒன்னா தான் அதுக்கு வந்து நீங்க காமிக்கணும் சோ இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது பர்டிகுலரா ஒரு பிரச்சனை எடுத்துக்கோங்க அத சொல்லுங்க அதுல இது எப்படி எப்படி ஆகுது நம்ம பேசுவோம் ஒரு ஒன்னு ஒரு நீங்க போன் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க போன் நம்பர் வாங்கிட்டு நீங்க கால் பண்ணுங்க நம்ம பேசலாம் மேடம் இன்னொன்னு நீங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நல்லா இருக்கு சொல்ற வார்த்தை கொஞ்ச நாள் பண்ணி சரிதான்னு சொல்றீங்க இல்ல இது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தாட் தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரிதான் சொல்றீங்க அப்ப அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன மேம் அது அங்க இதுல எதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேலை செஞ்சா போதும் தானே ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல வேலை செஞ்சா போதும் இப்ப இப்ப நம்ம மைண்ட் ரெண்டு பத்தியுமே குழப்பமா இருக்குல்ல ஒரு சைடு வந்து அப்பா இது வந்து தாட்டும் போம் இன்னொரு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிதான் போம் அப்ப நம்ம எதை நம்ம எடுத்துக்கிறது எதை நம்பங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயமா சொல்லுங்க ஏதாவது விஷயத்த எடுத்து சொல்லுங்க அப்ப நடந்திருக்கு 
அது ரிப்பீட்டட் தாட்டா நம்மளுக்கு வருது நம்மளுக்கு அங்க அந்த ரிப்பீட்டட் தாட்டா வரக்குள்ள இதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தாட்டுன்னு எடுத்துக்கலாமா அந்த ரிப்பீட்டட் தாட்டு வரக்குள்ள நம்மளுக்கு சில டைம் பயம் நம்மளுக்கு வரும்ல சேர்ந்து அந்த பயம் வரக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிதான்னு எடுத்துக்கலாமா மேம் இது நம்ம உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தி ஒரு தாட் வருது அந்த தாட் வரப்ப உங்களுக்கு ஒரு பயம் வருது அந்த பயம் வரப்போ இந்த பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு வருது இல்லையா இது மூணுமே சரிதான் தாட் வரதும் சரிதான் தாட்டு தாட்டுனால உங்களுக்கு பயம் வரதும் சரிதான் பயம் நீங்க வேண்டாம்னு சொல்றதும் சரிதான் இந்த புரிதல் தாட்டு சரி தாட்டு வந்தா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாட்டுன்னு நினைச்சு விட்டுருவாங்க நல்ல அவங்கள மாதிரி பர்சன் நல்லா ரொம்ப நாலேஜா உள்ளவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயப்படுறாங்க அந்த பயப்படுறத வந்து பாத்தீங்கன்னா பயந்துட்டாங்கன்னா கூட ஓ இதுவும் சரிதான் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்றது கடைசி எந்த ஸ்டேஜ் சொல்றீங்களா இருக்கு மேம் அதான் மேம் கரெக்டுங்களா ஆமா இது பாருங்க எல்லாருக்குமே அப்படிதாங்க நடத்துவோம் நான் அது வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றேன் எனக்கு இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு எல்லாம் இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இது வந்து உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுனால அதை சும்மா அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றோமே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல ஏதோ ஒரு தாட் வருது அந்த தாட்டு சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வருது அது வந்து சந்தோஷமாவும் இருக்கலாம் இல்ல பயமாவும் இருக்கலாம் சந்தோஷமா இருந்தா எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறதும் துக்கமா இருந்தா எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறதும் நேச்சர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆமா இது கரெக்ட் எனக்கு எனக்கு பிடிக்கலன்னா எனக்கு பிடிக்கலன்னு தானே சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் வந்தாலே போதும் அந்த உங்களோட தாட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த தாட்ல போய் மாட்டிக்க மாட்டீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆமா ஒரு கேப் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அத செக் பண்ணி பாருங்க மேம் இல்ல ஒரு டூ டேஸ் நான் செக் பண்ணி இருக்கேன் மேம் கரெக்டா தான் மேம் இருக்குது ஆனா ஏன்னா இப்ப எல்லா தாலையும் ஃபர்ஸ்ட் தாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து ஒமிட் ஆகி வெளில வர முடியாது அடுத்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பயந்துருவாங்க கண்டிப்பா பயந்தாலும் ஐயோ இது நம்ம வந்து பாத்தோம்னா நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் உடனே வரும் அப்ப நம்ம அந்த சமயத்துல சரிதான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குல்ல இது கண்டிப்பா அந்த டைம் மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்து அதை விட்டு ஈஸியா வெளில வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் ஈஸியா டக்குன்னு ஒரு வெளியில வரதுக்கு சரிதான் சரிதான் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்த பத்து அதை தாண்டி நம்ம போக மாட்டோம் இது நீங்க நீங்க யார வேணா இது வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நல்லாவே உங்களுக்கு இந்த இது ரிசல்ட் தெரியும் ரிசல்ட்னா என்ன உங்களால நான் சொன்னேன் இல்லையா கேட்பாங்க செய்யக்கூடாதுன்னா இப்ப என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாம இருக்கிறதுனா எப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான இது இது ஆஹ் விமலா சொன்ன மாதிரி அதுதான் அதுவும் தானாதான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூவ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் அதுவும் கரெக்ட் தான் அதுதான் உண்மையாவே சோ அத வந்து அந்த மாதிரி சொன்னா அதுவும் தானாவே வருதுன்னா அது ஏதோ ரிப்பீட்டடா சொல்ற மாதிரி இருக்கு சோ அதனால அதுல இருந்து கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகி உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி சொல்றேன் மாலத்தி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க கேட்கலாம் எஸ் மேம் ஐயோட டீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் கொஸ்டின் கேட்கணுமா இல்லை கொஞ்சம் அதாவது மனசு ரிலேட்டடாக தான் பட் ஒரு டவுட் இருக்கு அதை கேட்கலாம் இப்போ மந்திரங்கள்லாம் மனசை திறம்பட வைக்கிறதுக்கு அதான் மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல மேம் அப்போ ம அப்போ அது அவசியமா மந்திரம் சொல்றது மந்த் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு சொல்றப்ப ஓகே நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இல்ல வாலண்டரியா நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும்பொழுது அதை நம்ம செய்யறது கரெக்டா ஏன்னா நிறைய சித்தர்கள் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மனசை வந்து ஆஹ் ஒரு நிலப்படுத்துறதுக்கு இந்த மந்திரம் மந்திரம்னா வந்து சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு நிறைய சொல்லிருக்கிறாங்க இந்த நாலேஜ் வந்த பிறகு அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்றதா விடுறதா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் நிறைய வருது இல்ல நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் இது ஆராய்ச்சியே வேண்டாம் நீங்க மந்திரம் பண்ணு மந்திரம் ஜபிக்கணும்னா தாராளமா பண்ணுங்க ஆனா அத வந்து ஒரு ஒரு கம்பல்ஷனா வச்சுக்காதீங்க அது அது பண்ணலன்னா எனக்கு ஒரு கஷ்டம் அது பண்ணலன்னா எனக்கு இது ஆயிரும் அதாயிரும் நான் அதை பண்ணுனா நல்லா இருப்பேன் அப்படி அது நான் கஷ்டப்பட்டாவது நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு இல்லாம 
உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லது கொடுக்குது உங்களால எஃபர்ட்லெஸ்ஸா பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் ஆனா அது இது அதுல அதுல போய் மாட்டிக்க கூடாது என்ன சொல்றது இந்த நிலை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட தேர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தர் நிலை அடையணும் சித்தர் வழி நடக்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு மேம் பட் பகவதயா கிளாஸ் வந்து இப்போதான் எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது மேம் நம்ம ஜூம் ஆன்லைன் மீட்டிங்ல பண்ணும் பொழுது சோ அது அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது ஐயாவோட கிளாஸ் வந்து இது பண்ணும் போது ஒரு ஐயா சொல்லிருக்கிற மாதிரி ஒரு கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் வருது அதை தாண்டி இதை எடுக்கும் பொழுது ஒரு என்ன சொல்றது மேம் ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அதை தெளிவா செய்யறமா இல்ல இது சரியா இது தப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அந்த மேம் கேக்குறேன் இல்ல நான் நீங்க முதல்ல சொன்ன அதே ஆன்சர் தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு விருப்பமா இருக்கும் நீங்க அது பண்ணுங்க ஆனா நம் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் நமக்கு எப்படி தோணும்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு ஒரு பெர்மனண்டான ஒரு ஸ்டேட்டே நமக்கு கிடையவே கிடையாது என்னைக்குமே அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிற புரிதல் நமக்கு வந்துருது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல நம்மளை புடிச்சு வைக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவைப்படல ஏன்னா வாரப் போற ஒண்ணுக்கு வந்து நான் கஷ்ட என்னை கஷ்டப்படுத்தி அந்த ஸ்டேட்ல நிக்க வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நான் ஒரு புத்தசாலியா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எப்பவுமே நான் போன வாட்டி கூட அதான் சொன்னேன் நம்ம எப்பவுமே புத்தசாலியா இருப்போமா அப்படி கிடையாது வேற விஷயங்கள்ல முட்டாளா இருக்கும் முட்டாளா இருந்தா எப்பவுமே முட்டாளா இருப்போம் அப்படி கிடையாது சோ நான் என்ன அறிவாளியாவே நிறுத்திக்கிறதுக்காக நான் பயங்கரமா என்ன உடம்பையும் மனசையும் வருத்தி நான் ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி நான் இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் அப்புறம் போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இம்பர்மனண்டான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்மளை போட்டு படு கஷ்டப்படுத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் லைஃபுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்கிட்ட முன்னாடி கூட ஒருத்தர் கூட கேட்டிருந்தாங்க நான் இதே மாதிரி ஜபம் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஜபம் பண்ணுவேன் இப்ப பண்ணலாமா கூடாத தாராளமா பண்ணுங்க அதாவது நீங்க டிவி பாக்குறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறீங்க அது மாதிரி ஜபம் பண்றது உங்களுக்கு ஒரு உங்க உங்களோட உங்களோட ஒரு பாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு ரிலாக்ஸா இருக்குன்னா இன்னும் தாராளமா பண்ணலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே அதுல என்ன இருக்கு ஆனா இத பண்ணி நான் எனக்கு ஒரு ஸ்டேட் வந்து நான் அந்த ஸ்டேட்ட வந்து பிடிச்சி அதுல உட்கார போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல பண்ணீங்கன்னா அது வேஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி அது நேச்சர் ஸ்டேட்டுமே கிடையாது சோ அது அதனாலதான் நம்ம அது வேணும்னா பண்ணீங்க இல்லைன்னா விட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் எனக்குமே சர்வ ரூப தியானம் சும்மா கேள்விப்பட்டிருக்கே தவிர எனக்கு ஒரு தெரியாது ஜெனரலா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு இன்னொரு ஒரு ஒரு டூல் இப்ப நான் எப்படி இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு கீன்னு சொல்லி ஒரு ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த சர்வ ரூப தியானமும் ஒரு கீ தான் அது எப்படின்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சு புரிஞ்சுப்பீங்க அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மாதிரி அது மாதிரி அது வழியா போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படிங்கறதுக்காக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுதான் எனக்கும் தெரியும் எனக்கும் கம்ப்ளீட்டா தெரியாது பெருசாவும் <laughs> 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 வித்தியாசம் <laughs> 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 வந்துட்டேன் 
இருக்குங்களா <laughs> 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 நிரந்தரமான <laughs> இருக்காது <laughs> சோ அது என்ன நடக்குதோ அது நட இயற்கையா அது இருந்துச்சுன்னா இருக்கட்டும் போனா போகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரிதான் இருக்க முடியும் சோ அந்த மாதிரி பண்றப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்குதோ நடக்கும் சொல்லுவாங்க பத்திரிக்கைங்களா உண்மைய உண்மை கூட தான் இருக்க முடியும் உண்மையை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சோ அந்த அதுதான் அது ஓகே இப்ப அந்த அது வந்து ரிலாக்ஸா திருப்பி திருப்பி என்ன இது வந்தாலும் நம்ம திருப்பி அந்த ரிலாக்ஸா வந்தா அதுவும் நேச்சுரல் தான் அதை நடக்கும் இப்ப வந்து இவர் சபரீஷ் பே பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இது சொல்லணும்னு தோணுச்சு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு நம்மளோட இவர் யாரோ ஒருத்தர் வீடியோ தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் சொல்லியிருப்பாரு எப்படி மனசு அவர் அவர் சொன்னதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஆஹ் மண் மனசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செத்து போன விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்போ அந்த அந்த தெரிஞ்சுக்கிறப்போ ஒரு விதையில இருந்து ஒரு மரம் உருவாகிற மாதிரி நம்மளோட இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் வந்து அதோட புல்லஸ்ட்டுக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆஹ் உண்மை கூட அதுதான் ஒரு அந்த அவர் என்ன சொல்ல வந்தாருன்னா மனம் அப்படிங்கிற அந்த 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 விதை அது செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் அது உயிரோட இருக்கும் உள்ள இருக்கிறப்ப அப்படி மரமா வளர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அது அது அங்க விதைன்னு ஒண்ணு இருக்காது மரமா ஆயிரும் இல்லையா ஆஹ் சோ மரமாறப்ப அதுக்கு வேற வேற விதவிதமான கோணங்கள் இது இருக்கும் சோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா நீங்க எப்போ வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் வந்து ஒன்ஸ் வந்து இது பர்மனன்ட் இல்ல இது ஒரு ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன்னா இதுக்கு ஒன்னும் உயிர் கிடையாது பாஸ்ட் தான் நீங்க தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறப்போ 
அந்த உங்களோட இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் வந்து அதோட ஃபில்லஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரீயா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்றா சொல்ல சொல்லியிருந்தாரு சோ அது ஐ ஐயா அந்த ஐயா சொல்றது தான் அது மனசு வந்து உங்களுக்கு இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க டோட்டல் மைண்டே இதை கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு உங்களுக்கு அதை செய்யறதுக்கான ஒரு புத்திசாலித்தனத்தை வந்து வரும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் பட் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா உடனே வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க காலப்போக்குல அதுவுமே நம்ம இதுக்கு புத்திசாலித்தனம் வரணும்னு நினைச்சுலாம் நம்ம செய்யல பை ப்ராடக்டா வரணும் வராமலும் இருக்கு வந்தா சரி வரலனாலும் சரி அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுட்டு நம்ம வேலை பார்த்தோம்னாலே வந்து அது வேற பரிமாணம் கண்டிப்பா இருக்கு வேற யாருக்காவது எதுனா கொஸ்டின் கேக்குனா கேக்கலாம் நீங்க இது ஆக்சுவலி உண்மையாவே நான் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நான் ப பழனி இருக்காரு பார்த்தீங்களா அவர் கூட அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றப்பதான் எனக்கே இது ஒரு தோணுச்சு எஸ் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றப்போ எனக்கு இது நான் வேண்டாம்னு சொல்றதே நான் தப்பா பண்றேனே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா இல்ல நான் வேண்டாம்னு சொல்றதுமே கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் வந்தாலே போ தெரியும் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த தாட்ல இருந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மூவ் கிடைக்கும் நீங்க நீங்க வேணா நீங்க வந்திருக்க இவ்வளவு பேருமே தயவு செய்து இத வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க கண்டிப்பா அது தேவை ஏன்னா இத வச்சுதான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல கூட நிறைய பேருக்கு இது பண்ணலான்னு இருக்கோம் சோ நீங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பா கொடுங்க இப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேளுங்க சந்தோஷமான இதுவா இருந்தாலும் சரி சந்தோஷத்தை நம்ம பிடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் சரிதான் எனக்கு பிடிக்கல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதும் சரிதான் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அத அகத்தோட நிறுத்திக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நம்ம புறத்துக்கெல்லாம் கொண்டு வரவே இல்ல அகத்தோட அதை நிறுத்திக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சோ அந்த அந்த புரிதல் வந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு மண்டபுலான ஒரு நகர்வு கிடைக்கும் நீங்க தயவுசெய்து செக் பண்ணி பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா கொஞ்சம் அது கேளுங்க இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம் அந்த மெயின் பாயிண்ட் மட்டும் இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணுங்களா இல்ல நமக்கு நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்மளோட கான்செப்ட்ல நம்ம என்ன பாத்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல புறத்துலதான் வேலை இருக்குன்னு பாத்துருக்கோம் ரைட்டா சோ அகத்துல அகத்துல வர விஷயங்கள் எல்லாமே வெளியில நடக்கிற விஷயங்களோட ரிஃப்ளெக்ஷனா தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு இப்ப வந்து இல்ல நீங்க வெளியில வேலை நடக்குதோ நடக்கல நீங்க சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க உங்க பாஸ்ட் பாஸ்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு நீங்க நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறப்போ உங்களுக்கு பிடிக்கல ஒரே கோவமா வருது கோமா வரப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயோ எனக்கு என்னன்னா அது கோமா வருது இச்சே இந்த கோவம் எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அந்த கோவமா வரக்கூடாது நினைக்கிறதும் சரிதான் சொல்றேன் ஏன்னா கோவங்கிறது நமக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு என்ன ரெட் சைன் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சோ அதனால அது நம்ம வேணான்னு தான் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற புரிதல் இருந்தாலே அந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நினைச்சீங்க இல்லையா ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு பே எனக்கு பிடிக்காத தாட் வந்துது அப்படிங்கிற அந்த அந்த தாட்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு நகர்வு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்றேன் இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த நகர்வு வந்துரும் சொல்றேன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு மேம் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப வந்து பாஸ்ட வச்சு இப்ப பிரசன்ட்ல ஒரு தாட் வருது அது வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு வருது சோ இது வந்துட்டு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நான் அதை தப்புன்னு சொன்னாலும் அதை சரின்னு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா ஓகே அதுக்காக இப்ப வந்து நான் இப்ப ஒரு தாட் வருது அது ஒரு ப்ரிகாஷனரியா எடுத்துக்கிட்டு நான் ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதுக்காக இப்ப நான் ஏதாவது பிளானோ இல்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா அப்படி பண்ணிக்கலாமா நீங்க ஆக்சன்ல ஆக்சன்ல நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் பண்ணுங்க 
நம்ம வந்து வெளியில நடக்கிற ஆக்சன் பத்தியே பேசல அது நீங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ நீங்க அப்படி பண்ணிக்கோங்க வெளியில ஆக்சன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் இப்ப வந்து உங்களுக்கு பாஸ்ட்ல வந்து ஒரு மெமரி வருது இப்ப நீங்க ஃபியூச்சர்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண போற விஷயத்துக்காக வருது இப்ப இந்த 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 பாஸ்ட்ல இருந்து வந்த இப்ப பிரசன்ட்ல இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் கொடுக்குது இல்லையா ஆமா அந்த ஃபியூச்சர் செய்யறதுக்கான ஒரு கன்ஃபியூஷன் கொடுக்குறப்போ எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆமா நம்ம முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் கன் கன்ஃபியூஷன் கொடுக்கறது நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதோட சொல்லுவோம் இப்ப நான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்றேன் இந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அதுவும் சரிதான் ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் வே நமக்கு வேண்டாம் அது வந்து ஒரு ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் நம்ம அது வேணாம் தானே சொல்லுவோம் ஸோ ஆமா அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் வந்தா போதுங்கிறேன் நீங்க அந்த பாஸ்ட்ல இருந்து அதை எடுத்துக்கோங்க அந்த என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதோ தேவைப்படுறத ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபியூச்சரை பிளான் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா அந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நினைக்கிறனே அதுவே தப்பே அப்படின்னு நினைக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க அகத்துல இதைதான் சிம்பிளா ஐயர் என்ன சொல்லுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகத்துல எல்லாத்துக்குமே டிக் தான் பாஸ் தான் என்ன வந்தாலும் பாஸ் தான் ஓகே மேம் ஓகே மேம் ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू மேம் யாருக்காவது क्वेश्चन கேக்கணும்னா கேக்கலாம் நினைக்கிறது டென்ஷன் வரக்கூடாது நினைக்கிறதும் சரிதான் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் வந்ததுன்னா ஆஹ் ஈஸியா இருக்கும் அந்த நகர்றது அவ்வளவுதான் சித்ரா கேக்குதா கேக்குது எனக்கு ஆஹ் ஓகே ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுவுமே உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் உண்மையாக சொல்லணும்னா ஸோ நீங்கள் ப பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் இதுவுமே ஒரு நல்ல டூலாக கொண்டு வரலாம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லையா கிங்ஸ்டன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன இல்லையா நம்ம கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுங்க எனக்கு வந்து ஷிஃப்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு நான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு உங்களுக்கு நம்ம ஒரு செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் Oh uh, yeah okay thanks oh, yeah, thank sure. thank you ma'am if you say yes to the unwanted thing can you show and I, if we say yes to the unwanted feels 
so how does that will help in thinking process um ipo unwanted feel is there if unwanted appdi neenga solradhe seri dhaan solren unwanted feel appdi solreenga illaya and unwanted feel le unwanted appdi neenga solradhe seri dhaan appingra puridhal vandale unga thinking vandu automatically enna maadhiri adu process pannumo adu pannum idha dhaan neenga check panni paathu enak solunga appdi solren enni endha vidamana unarvukkum neenga enna maadhiri or respond pandringalo அதுவும் சரிதான் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் உங்க உங்களோட உங்களோட அந்த இன்டெலக்சுவல் மைண்டு வேற மாதிரி வேலை செய்யும் அது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத நீங்கதான் பார்த்து எனக்கு சொல்லணும் நான் சொல்லக்கூடாது நான் எனக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நீங்கதான் பார்த்து சொல்லணும் மேடம் நீங்க வந்து சரி ஜான் சொல்லுங்க விமலா ஏதோ காரணம் இருக்கு நமக்குள்ள அது வந்தது அது ஓகே அப்படிதானே சொல்றீங்க இல்லையா ஆனால்தான் அது கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா எப்பவுமே நமக்கு வர அந்த இது எல்லாமே ஒரு இண்டிகேட்டர் தானே அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து ரெட்டா இருந்தா நோ சொல்றதும் கிரீனா இருந்தா எஸ் சொல்றதும் தானே நேச்சர் அதுக்கு தானே நம்ம குடுத்துருக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் எது குடுத்துருக்கு அதுக்கு தானே குடுத்துருக்கு சோ அதனால நீங்க அது சொல்றது சரிதான் சொல்றேன் நான் ஆனா நம்ம அது சரிதான் சொல்றோம் ஆனா அதுக்காக என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கான வெளியில செயல் செய்யறப்ப நம்ம கவனமா தான் செய்ய போறோம் உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லல்ல உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லன்றது தெரியும் சோ அந்த அதனால அது அது எப்படி உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே பண்ணாம எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு கி ஒரு நல்ல ஒரு ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது என்ன பேர் சொல்றதுன்னு தெரியல பட் ஒரு டூல் மாதிரி நீங்க சொல்ல வருது என்னன்னா இப்ப ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு ஒரு அன்வான்டட் ஃபீல் வருதுன்னா அந்த ஃபீல் வந்து எஸ் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வர வேண்டிய அது அதுக்கு எனக்கும் எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லாததுனால வர ஃபீல் தான் வெளியில இருக்க சுச்சுவேஷனே விட்டுருங்க அது அதுதான் நம்ம வழக்கம் போல சொல்லுவோமே வெளியில ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் வருதுங்கிறது நம்ம வழக்கம் போல வாய்ப்பாடு மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கோம்ல அத பத்தி அது அது கரெக்ட் நான் சொல்றது வெளியில இருக்க சுச்சுவேஷன் அதுக்கு வர தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் பாத்துட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க ரெட்டா இருந்தா நோ ஆமா ஆமா எனக்கு வேணான்னு சொல்றோம் கிரீனா இருந்தா எஸ் எனக்கு வேணும்னு சொல்றோம் அதுக்கு தானே அதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற புரிதல் நீங்க வர்றப்போ உங்களுக்கு அந்த பஸ்ட் அந்த பதட்டம் வந்ததுக்கான தாட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல இருந்தே ஒரு நகர்ந்து நகர்ந்துருவீங்க நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நகர்ந்துருவீங்க ஆமா <laughs> 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 ஓகே உங்க உங்க எல்லாரையும் இதான் கேட்டுக்கிறேன் இத கண்டிப்பா நீங்க உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பா பீட்பேக் கொடுங்க ஓகே இப்போ யாருக்கா கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நான் மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே okay.
thank you kalandu konda ellarku meenda nandri thank you thank you ma'am thanks thank you ma'am thank you thank you thank you